مبسمل و محمد لوں و مسلی و مسلمہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحه صدق اللہ العظیم و بلغنا رسوله النبی الامی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین میرے معزز دوستو آج اٹھائیس ستمبر دو ہزار انیس بمطابق اٹھائیس محرم الحرام سن چودہ سو اکتالیس ہجری ہے آج ہمارا خانکہ ہنفیہ دیرہ اسمیل خان کا مہانہ خانکہی اجتماع ہے عنوان ہے مسائل زکاة میرے دوستو میں زکاة کے متعلق آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے سورت نمبر دو سورت البکرہ آیت نمبر دو سو ستتر اور گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان باب بنی الاسلام وعلا خمس ان سے ایک حدیث پاک کو پڑھ چکا ہوں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ہمارے لئے زکاة میں کیا حکمتیں بیان فرمائی ہیں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں میں آپ کی خدمت میں بلا تمہید اس پر بات شروع کر رہا ہوں میرے دوستو زکاة ایک اسلامی فریضہ ہے قرآن کریم میں متعدد جگہ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکاة کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ بھی زکاة کے احکامات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے بلکہ سابقہ امم پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے زکاة کی بات فرمائی ہے پچھلے انبیاء کرام کے لیے اللہ نے زکاة کی ادائیگی کا مسئلہ بیان فرمایا ہے میں امت محمدیہ پر بات شروع کر رہا ہوں میرے دوستو زکاة کا لفظی معنی پاکیزگی ہے کسی چیز کی تطہیر کسی چیز کی پاکیزگی اسے زکاة کہتے ہیں قرآن کریم سورت نمبر نو سورت توبہ آیت نمبر ایک سو تین خز من اموالہم صدقہ تطہروہم اللہ پاک نے زکاة لے کر بقایا مال کی پاکی کا فرمایا ہے پتا چلا جب بندہ مال کی زکاة دے دے بقایا مال پاک ہو جاتا ہے اگر وہ زکاة نہ دے تو اس کا مال ناپاک ہی رہتا ہے حدیث پاک کے مطابق زکاة کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بڑا گہرا ہے میرے دوستو زکاة کو ٹیکس نہ سمجھئے یہ عبادت ہے اور عبادت ٹیکس نہیں ہوا کرتا لوگ ٹیکس کی ادائیگی کے بعد زکاة کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں کہتے ہیں ہم ٹیکس دے چکے بس زکاة ہو گئی حالانکہ ٹیکس اور زکاة میں فرق ہے زکاة تو ٹیکس کبھی ایک چیز نہیں ہے ٹیکس مسلم پر بھی ہے کافر پر بھی ہے لیکن زکاة صرف مسلمان پر ہے اس میں بھی دس چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے میرے دوستو زکاة امت محمدیہ پہ کب فرض ہوئی ہے اس بارے اقوال بہت سے ہیں قول فیصل یہ ہے کہ زکاة فرض مکہ میں ہوئی ہے مدینہ میں اس کی تفصیلی احکامات کو اتارا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکاة کی ادائیگی کے معاملات کی تفصیل بتائی ہے فقہائے کرام جنہیں شریعت کے ایکسپرٹ اور ماہر کہتے ہیں انہوں نے اس کا خلاصہ آٹھ دس لفظوں میں بیان کر کے بڑے آسان انداز میں امت کو سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں زکاة کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر دس چیزیں ہیں گویا زکاة کی ادائیگی کی دس شرطیں ہیں اگر یہ پائی جائیں تب زکاة ہے ان میں کوئی ایک نہ پائی جائے زکاة نہیں ہے نمبر ایک بندہ مسلمان ہونا چاہیے نمبر دو آزاد ہونا چاہیے غلام نہ ہو نمبر تین بالغ ہونا چاہیے 
چاہیے نمبر چار آقل ہونا چاہیے پاگل نہ ہو نمبر پانچ اپنے مال پہ قادر بھی ہو نمبر چھے مال نامی رکھتا ہو نمبر سات مال کے نصاب ہو نمبر آٹھ صاحب نصاب قرضے سے مبرہ ہو اس پر قرضہ بھی نہ ہو نمبر نو حاجت اصلیہ و ضرورت اصلیہ سے باہر ہو نمبر دس ایک سال کی مدت گزر چکی ہو یہ دس چیزیں ہیں ان کا حساب لگائیں گے پھر جا کر زکاة ہوگی میں نے آج کوشش کی ہے کہ میں انہی دس کی مہور میں آپ کی خدمت کے اندر زکاة کے متعلق کچھ بات کروں میرے دوستو میں ان دس باتوں کو کھولنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ آیت اور حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات نکھر کے ساب نے آئے پھر میں ان دس باتوں کی تفصیل لوں گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللذین آمنوا ایمان والے وعمل الصالحات نیک عمل کرنے والے اقام الصلاة نماز کی پابندی کرنے والے وآتو الزکاة زکاة کی ادائیگی کرنے والے لہم اجرہم اند ربہم بے فکر رہو پروردگار کے پاس تمہارا اجر موجود ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون وہ دن آئے گا جس دن تمہیں نہ پچھلی بات پر غم ہوگا نہ اگلے معاملے کا خوف ہوگا اللہ پاک نے ادائیگی زکاة والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے اسی طرح قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے زکاة کی ادائیگی فرما کر زکاة کی ادائیگی کا حکم فرما کر اللہ پاک نے زکاة ادا کرنے والوں کو خوشخبری بتائی ہے یہ آیت کے بعد حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری جلد اول کتاب الامان میں موجود ہے فرمایا اگر اسلام کے بنگلے کو دیکھنا چاہتے ہو اسلام کے محل کو دیکھنا چاہتے ہو اسلام کی عمارت کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ پانچ ستونوں پہ عمارت تھیری ہے نمبر ایک کلمہ تیبہ نمبر دو نماز کی ادائیگی نمبر تین زکاة کی ادائیگی نمبر چار روزے اور نمبر پانچ حج یہ پانچ ستون ہیں ان میں کسی ایک ستون کو ڈمنڈول کر لوگے آپ کے اسلام کی عمارت متزلزل ہو جائے گی آپ کا ایمان ایک جگہ سلامت کاملیت کی شکل میں نہیں ٹھہر پائے گا جس طرح اگر کسی گاڑی کے چار پئیوں میں ایک پئیہ ہلا دیا جائے گاڑی گاڑی رہتی ہے پر چلنے کے قابل نہیں رہتی ان پانچ ستونوں میں کسی ایک کی عدم ادائیگی ہو جائے مسلمان مسلمان رہتا ہے پر کامل نہیں رہتا اس بنیاد پہ کہوں گا زکاة نماز کی طرح فرض ہے فرق یہ ہے کہ نماز کے اوقات ہیں زکاة کے لیے کچھ شرطیں ہیں بس اسی طرح ہے باقی نماز اور زکاة کا فرق نہیں کیا گیا موجم الصغیر طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فلا زکا فلا صلاة علی فرمائے اس کی جنازہ بھی نہیں پڑیں گے جو زکاة کا منکر ہوگا حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کوئی زکاة اور نماز میں فرق کرے گا ابو بکر اس سے جہاد کرے گا فرمایا کرتے تھے رسول اللہ کے دور میں اگر کوئی بندہ اپنے جانور کی رسی بھی زکاة میں دیتا تھا آج وہ زکاة کا انکار کر دے تو ابو بکر پوری طاقت کے ساتھ اس سے لڑے گا علماء نے لکھا ہے اگر کسی علاقے والے بالاتفاق زکاة کا انکار کر دے ہوں صاحب مال تو امیر المؤمنی نے وقت کو کتال تک کی اجازت ہے کہ ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ زکاة کے حکم کا انکار کر رہے ہیں ایک آدمی زکاة نہ دے زکاة کا قائل ہو وہ مسلمان ہے پر گناہگار ہے اور ایک آدمی زکاة کا منکر ہو اس کا اسلام سے سرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس نے اپنے اسلام کا بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا ہے اس نے زکاة کا انکار کیا ہے میرے دوستو وہ دس چیزیں کیا ہیں نمبر ایک مسلمان ہو مسلمان کیوں کہا لِأَنَّهَا قُرْبَ یہ عبادت ہے اور جو کافر ہوتا ہے منکر خدا منکر شریعت ہوتا ہے وہ کبھی عبادت کا پابند نہیں ہے اس لئے سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے مسلمان پر زکاة فرض ہے اس کے لئے دوسری شرط بالغ ہونا ہے یاد رکھیں بالغ آتنی پر زکاة فرض ہے نابالغ پر زکاة فرض نہیں ہے آپ کی ذہنوں میں سوال آئے گا بالغ ہوگا کمائے گا مالدار بنے گا تو زکاة ہوگی نابالغ نے تو کمائے نہیں ہے زکاة کہاں سے آگئی جی جی نابالغ بھی مالدار 
ہو سکتا ہے والد فوت ہو گیا نابالک کو باپ کی میراس میں کچھ مل گیا تو نابالک بھی ہے مالدار بھی ہے کوئی نابالغ ہے اس کو کسی نے کوئی چیز ہدیہ کر دی ہبا کر دی گفٹ دے کر توفہ دے دی جب نابالک کو توفہ مل گیا ہبا ہدیہ اور گفٹ مل گیا تو یہ مال کا مالدار ہو گیا تو یہ بالغ ہے اب مالدار ہو گیا ہے اب نابالغ مالدار ہے اس پر زکاة ہے جی نہیں ہے جس دن اگر یہ بچہ ہے اسے احتلام ہوگا یہ بچی ہے جس دن اسے منسس شروع ہوں گے اس دن سے اس کے مال کی زکاة کا دن گنا جائے گا ورنہ نابالغ پر زکاة نہیں ہے اس حد تک علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی نے کسی نابالغ کی مال میں تصرف کرتے ہوئے جان بوجھ کے اس کے مال کی زکاة ادا کر دی اس بندے پر تیوان واجب ہے اس بندے پر ادائیگی واجب ہے اس بندے کو کہا جائے گا آپ نابالغ کو پیسے بھر کے دو آپ نے زیادتی کی ہے اس کو اللہ رب العزت پابند نہیں کرتے زکاة کا تو کون ہے پابند کرنے والا تو نابالغ اچھا ایک چھوٹی سی غلطی کا ازالہ کرتا جاؤں آج کر لوگ ایک عجیب کام کرتے ہیں وہ کام کیا ہے اپنا بچہ ہے یا بچی ہے یا اپنا بھتیجہ بھانجی ہے یا بھانجہ اور بھتیجی ہے اس طرح کے معاملے میں خالہ کہہ دے پھوپو کہہ دے یا ماں باپ کبھی کہہ دے یہ جو میرا آٹھ تولے سونا ہے ان میں دے آٹھ کے آٹھ میں اپنی اس بچی کو دے رہے ہوں بس یہ بچی کا ہے بعض اوقات نام کر دیتے ہیں اس کے توفہ کے طور پر ہبا کے طور پر مکمل ارادہ نہیں کرتے کہ یہ اس کی ملکیت میں گیا کبھی کبھی اس سے خرچ بھی کر لیا کبھی کبھی نہیں بھی خرچ کیا یہ دو نمبریاں نہ کریں ایک کام کریں اگر آپ نے بچی کا نام کر لیں نامینیٹ کر دیں کہ یہ اسی کی چیز ہے پھر وہ اس کی چیز آئے گی آپ زکاة سے بچ جائیں گے وہ بھی زکاة سے بچ جائے گی کیوں جب تک وہ بالغ نہ ہوگا یا نہ ہوگی اس پر زکاة کا فریضہ متوجہ نہ ہوگا اور اگر آپ نے دو دو نیتیں کری کہ ہے تو اس کی ہاں کبھی ٹھیک ہے میں بھی استعمال کر لوں گا تو پھر زکاة آپ کے ذمہ واجب ہے یہ دو نیتوں سے کام نہیں چلے گا ایک نیت بات کریں ایک طرف معاملے کو لگائیں اسی لئے غلطی نہ کریں اور ایک بات میں مزید کہوں جب زکاة کا آپ بالغ کا دن شمار کریں گے وہ بچی بالغا ہوئی یا بچہ بالغ ہوا تو آپ نے دن قمری اعتبار سے شمار کرنا ہے شمسی سال کا اعتبار نہیں ہے جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتبار ہے محرم کا سفر کا ربی الاول کا ربی الاخر کا جماد الاول کا جماد السانی کا رجب شابان رمضان شفوال زلحجہ کا ہے یہ جو ہے نا ذلقادہ اور ذلحجہ کا ہے ان مہینوں کا اعتبار ہے اسلامی مہینوں کا اعتبار سے آپ کے زکاة کا مسئلہ چلے گا آپ کے انگریزی مہینوں کے اعتبار سے مسئلہ نہیں چلے گا اس کی کئی وجوہات ہیں وہ سامنے آئیں گی تو میں ایستہ ایستہ اس پر بات کر لوں گا تو یاد رکھیں اسلامی اعتبار سے آپ نے زکاة کے معاملات کو دیکھنا ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ نے زکاة کی ادائیگی کی تاریخ کو مقرر کرنا ہے نمبر تین جو اس پر شرط ہے کہ بندہ آزاد ہونا چاہیے غلام نہیں ہونا چاہیے غلام کون آزاد کون یہ نوکر اور اس کے باس کی بات نہیں چل رہی اسلام میں جنگ کرنے کے لیے شریعت کے مقابلے کے لیے جو کافر ہتیار اٹھا کے لڑنے آئے گا اسے پکڑ کے اسلام کہتے ہیں غلام بنا لو میں اس غلام کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کا غلام بکتے بکتے کسی کے پاس پہنچا یہ غلام لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكْ یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے یہ اپنا جان کا بھی مالک نہیں ہے اس کے مال اس کے معاملات اس کے تمام چیزوں کا مالک اس کا آقا ہے اس لیے آزاد ہوگا تو زکاة آئے گی غلام کتنوں کا بھی بندہ بن جائے اپنے پیسے رکھ لے وہ مال اس کے آقا کا ہے آقا زکاة دے گا غلام پر کسی قسم کا کوئی زکاة کا فریضہ شریعت متوجہ نہیں کرتی نمبر چار بندے کو آقل ہونا چاہیے آقل کا معنی کیا ہے پاگل نہ ہو اقل مند ہو شریعت آقل کی بات کرتی ہے آقل کا مطلب وہ اقل مند ہو اسے دو اور دو چار سمجھ آئیں چار اور چار آٹھ سمجھ آئیں آٹھ اور آٹھ سولہ سمجھ آئیں سولہ اور سولہ بتیس سمجھ آئیں اس کو یہ پتہ چلے یہ اقل مند ہے میں بے وقوف کی بات نہیں کر رہا سٹوپیٹ اور صفی کی بات نہیں کر رہا کم اقل کی بات نہیں کر رہا اس کا مسئلہ علیدہ ہے 
اکل مند یا پاگل یہ دو چیزیں ہیں بندہ اکل مند ہوگا زکاة کا فریضہ متوجہ ہے بندہ پاگل ہے اسے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں پتا کملہ تے یملہ بڑا وضع ہے انہوں تے کوئی زکاة کوئی نہیں اس لئے یہ سمجھ جائیں بندے کو اکل مند ہونا چاہیے پاگل نہیں ہے ہاں کوئی پاگل تھا اس کا علاج کرایا گیا وہ پاگل تھا وہ مال کا مالک بن گیا زکاة نہیں تھی علاج کروایا گیا علاج جب ہو گیا جس دن سے اکل مند ہوا اس دن سے صاحب نصاب شمار ہوگا ورنہ نہیں ہاں اس میں ایک چیز مزید ایڈ کریں کچھ بندے ہوتے ہیں انہیں پاگل پنے کے دورے پڑتے ہیں جنہیں پاگل پنے کا دورہ پڑے وہ نہیں ہیں اس کے اوپر زکاة آئے گی کیونکہ تو کبھی کبھی دورہ پڑ رہا ہے وہ بندہ مراد نہیں ہے جو مکمل پاگل ہو میں اس کی بات کر رہا ہوں اور ہاں اگر اس طرح کوئی آدمی ہے اس کو دورہ پڑ گیا غشی کا یا دورہ پڑ گیا پاگل پنے گا تو ہم دیکھیں گے یہ دورہ کب پڑا ایک سال دن رات مکمل ایک سال تک اس کو ہوش نہ آیا یا اکل مند نہ بنا وہ سال کی زکاة اس کی گئی اگلے سال کا اعتبار کریں گے اگلے سال میں بھی جب تک پورا سال نہ ہوگا درمیان میں اس کو ہوش آ گیا یا اس کی صحت سلامت ہو گئی تو وہ سال کی زکاة کا فریضہ متوجہ ہوگا اس سال کی زکاة ادا کرنی پڑے گی ورنہ اس کا اگلے سال کی مکمل اعتبار دیکھا جائے گا اور میرے دوستو اسی طرح کوئی بندہ ہے مثلا وہ کم اکل ہے سمجھ تو رکھتا ہے لیکن کم سمجھ رکھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اکل دا قصہ ہے شہدہ اے تھوڑا ہی میں کم اکل ہے شہب شہدہ بھولا جی ہے اگر اس طرح کا بندہ ہے اور وہ بندہ مال کا مالک ہو جاتا ہے اس پر زکاة آتی ہے شرط یہ ہے اس کا سرپرست اس کا گارڈین اس کا نگران ہوگا ولی ہوگا وہ اوپر بیٹھے گا اس کی بنیاد پر یہ زکاة دے گا اس کے معاملے میں یہ زکاة ادا کرے گا اس کی موجودگی میں اور اس کے ساتھ ایک چیز مزید ایڈ کر لیں کوئی نشائی ہے جہاز بن گیا ہے ہر وقت نشا کر کے اڑ رہا ہے اگر یہ مال کا مالک ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے اس کا معاملہ کیا ہے نشائی آتمی اگر مال کا مالک ہے اس پر زکاة فرض ہے یہ چند وقتوں کا نشا اس کو زکاة سے دور نہیں کرتا اس کے اوپر زکاة فرض ہے کیوں یہ پاگل پناہ اختیاری ہے اس نے خود جانبوج کے خود کو پاگل شمار کیا ہے یہ پاگل ہے نہیں خود کو پاگل بنا رہا ہے نشائی آدمی اگر صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکاة فرض اور واجب ہے اس کو آپ یوں نہیں دیکھیں گے کہ بیچارے کا یہ مسئلہ ہو گیا یا یہ مسئلہ ہو گیا اور اس کے ساتھ جو مخصوص افراد ہیں مثلا معذور ہیں ہاتھ سے لولے ہیں یا پاؤں سے لنگڑے ہیں یا آنکھ سے اندے ہیں یا کان سے بیرے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہے اور وہ کروباری ہیں بزنس مین ہیں وہ صاحب نصاب ہیں ان پر زکاة فرض ہے وہ یہ نہ کہیں پاگل پر زکاة نہیں ہے تو میرے ہاتھ کپا گیا میں دیتی کوئی نہیں میری ٹانگ کٹ گئی ہے میرے اوپر بھی نہیں ہے آپ کی ٹانگ کٹی ہے آپ کا مال نہیں کٹا آپ کا ہاتھ کٹا ہے آپ کا مال نہیں کٹا اللہ محفوظ رکھے لیکن ایسے آدمیوں پر بھی زکاة واجب ہے معذوری کی بنیاد پر یہ آدمی زکاة سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے نمبر پانچ مال کا مالک ہو تو قادر بھی ہو قدرت علی المال ہو قدرت علی المال کیا ہے بعض اوقات بندہ آقل بھی ہے بالغ بھی ہے مال کا مالک بھی ہے اور اکل مند اور مسلمان بھی ہے لیکن اپنے مال پہ قادر نہیں ہوتا اس کے ساتھ کوئی پھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی دو نمری ہو جاتی ہے مثلا کسی غنڈے نے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا اس کے کروبار پہ قبضہ کر لیا اب مسلمان بھی ہے آقل بھی ہے بالغ بھی ہے مالک بھی ہے لیکن اپنے مال پہ قادر نہیں ہے کہ قدرت رکھے تصرف کرے اسے خرید اور بیچ سکے جب یہ بیچارہ ایسا ہی بیٹھا ہے تو اس پر کوئی زکاة فرض نہیں ہے تا وقت ہے جب تک یہ اپنے مال کا قادر نہ ہو جائے جب تک اس کو قدرت حاصل نہ ہو جائے تب تک یہ آدمی کسی قسم کی زکاة کا لینے دینے کا کوئی پابند نہیں ہے اس کو قادر بھی ہونا چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں سے مال لے کر لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں جیسے پچھلے دنوں یہ اسلامی مزاربت کے نام سے دھوکہ دیا گیا فراڈ ہوا اسلامی مزاربت کے نام سے لوگوں کے کروڑوں ہڑپ کر گئے اور جو بیچارے سادہ لو مسلمان تھے وہ اس کے شریک ہو گئے اور سادہ لو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مال کھا گئے اب اس مال کی واپسی کی امید ہی نہیں ہے شریعت اس مال کو مال زمار کہتی ہے جو مال مال زمار ہو اس پر کسی قسم کی کوئی زکاة نہیں ہے یہ تو فرادیا بیٹھے ہیں غنڈے بیٹھے ہیں انہوں نے مال پر قبضہ کر لیا جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو اب بندے نے کیا لینا دینا ہے اس کا گویا یوں ہے کہ اب مال تیار تھا زکاة واجب تھی دینے لگا تھا کہ 
کہ پیسہ جل گیا وہ ملکیت جل گئی یا دکان کو اللہ نہ کرے آگ وغیرہ نے چھو لیا اب اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیا مال کے اوپر قادر ہی نہیں رہا تو کیا زکوٰۃ دے گا یہ پانچویں شرط ہے اس کو بنیادی طور پر آپ دیکھیں نمبر چھ چھٹی شرط ہے مال مال نامی ہو مال نامی کیا ہوتا ہے یاد رکھیں شریعت نے چار مالوں کو مال نامی کہا ہے مال نامی کا مطلب بڑھنے والا مال مال نامی کا مطلب جس کے عوض میں کوئی اور چیزیں لی جائیں وہ جتنی مہنگی یا جتنی سستی ہوں لیکن شریعت نے چار چیزیں مقرر کی ہیں پانچویں چیز مال نامی نہیں بن سکتی وہ جتنی مہنگی کیوں نہ ہو چار چیزوں کا نام لے کر دو اصل ہیں دو اس کی فرا اس کے تابع ہیں یہ شریعت نے مقرر کی ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین مال تجارت نمبر چار کرنسی جسے کیش کہتے ہیں اس میں کمیٹی ڈالنا اس میں قرضہ دینا اور اسی کے ساتھ یہ کیش وغیرہ جو جمع شدہ ہے یہ سب شامل ہیں تو چار چیزیں سونا چاندی مال تجارت اور کرنسی یہ چار چیزیں مال نامی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے اگر یہ نصاب کو پہنچ جائیں اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے یاد رکھیں سونا اور چاندی یہ اصل ہے اصل اس کو اصل اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سونے اور چاندی کے زیورات پہ بھی زکوٰۃ ہے ان کے بنے ہوئے برتنوں پہ زکوٰۃ ہے زیورات کو توڑ دے اس کی بنی ہوئی ڈلی بنا لیں جسے سونے کی اینٹ کہتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے وہ سونا چاندی جس شکل میں ہو تب بھی زکوٰۃ ہے تجارت کے لیے ہو تب بھی زکوٰۃ ہے تجارت کے لیے نہ ہو اپنے گھر کے پہننے کے لیے ہو تب بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ منصاب کے برابر ہو جائیں تو لوگ کیا سمجھتے یہ سونا چاندی تو میری گھر والی کی پہننے کے لیے تھا تو بھی اب بندہ کام ماجد کی چیز تو نہیں پہندا ہوتا تو انسانوں کے پہننے کے لیے پہننے کے لیے پھر بھی اس پہ زکوٰۃ ہے آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے اس کو اللہ کے رسول نے اصل فرمایا ہے اس کے اندر یہ تعویلیں نہیں چل سکتی کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا وہ جس قسم میں ہو زیورات جس قسم میں ہو میرے پاس ایک مسئلہ آیا ایک شخص کے پاس سونا دو تولے تھا لیکن اس کے گھر میں جو سونے کے برتن تھے وہ بیس تولے تھے اجی میں نے کہا دو تولے سونے تھے او کیشے مکاؤ میں کو ڈیچا وہ بھی سکات میں شامل کریں گے آپ کو سونا جس شکل میں ہو سونے اور چاندی کو آپ ملائیں گے نصاب تک پہنچے گا میں نصاب آگے بتا دوں اس کی لمٹ اس کی مقدار کیا ہے نمبر دو مال تجارت اور کرنسی سونا چاندی مال تجارت اور کرنسی یاد رکھے سونا یہ مال نامی ہے یہ ہر صورت بڑھنے میں ہے یہ بڑھتا ہی رہتا ہے اس کریٹ اور ایسی چاندی کی بات ہے مال تجارت ہوگی اب کتنے کا مال تجارت ہے وہ اسی کے مقدار کے برابر ہو جائے گا تو مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ ہے اور اسی طرح آپ کے پاس کرنسی ہے وہ پیسوں کی شکل میں ہے جسے کیش کہتے ہیں وہ آپ کی کمیٹی نکلنی ہے ایک ہے نا کمیٹی دینی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ قرض ہے وہ نہیں ہے کمیٹی نکلنی ہے وہ آپ ایڈ کریں گے زکوٰۃ کے مال میں اور یا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے قرضہ دو شکلوں کا ہے یا تو مال ذمار ہے وہ بیمان کھا گیا اس کی واپسی کی امید نہیں ہے وہ آپ ایڈ نہیں کریں گے شامل نہیں کریں گے اور اگر ایسا مال ہے کہ یار دے گا آج دے گا یا کل دے گا دے گا صحیح بندہ کھانے والا نہیں ہے کوئی اس کا ہاتھ تنگ ہے تو نہیں دے رہا وہ زکات آپ دیں گے یہ یاد رکھیں وہ زکات آپ نے دینی ہے مثلا میرا کسی پر ایک لاکھ روپے قرض ہے اس نے مجھے دینا ہے اللہ کری میں ہوئے ہے کو نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں چوری کر جاتے ہیں لوگوں قرضہ شرزا نہیں ہے ہمارے ہاں معاملہ اللہ پاک محفوظ رکھے یہ آج کی بات ہے مجھے اورنگزیب بھائی بتا رہے تھے کہ یار وہ جس بندے نے آپ کا تین لاکھ چرایا تھا اس سے آپ نے مانگا نہیں ہے تو میں نے کہا یار مجھے یاد آ جائے تو میں ضرور مانگوں گا تو وہ ہنسنے لگ گئے کہ آپ کو بھول بھی جاتا ہے تو میں نے کہا اللہ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے تو ایسی مشغولیت اللہ پاک دینی کاموں کی عطا فرمائے میرے دوستو اگر میرا قرضہ ہے اس بندے نے مجھے دینا ہے تو میرے پاس چار لاکھ روپے مالیت کا سامان موجود ہے میں چار لاکھ کی زکاة نہیں دوں گا میں پانچ لاکھ کی دوں گا کیونکہ جس کو میں نے قرضہ دیا وہ اس کی زکاة میرے ذمہ ہے وہ تو قرض ہے اس کا وہ اپنے قرضے کے مال سے منہ کر لے گا تو قرضے اللہ پیسہ کتا ویسی وہ چاچا خیرہ گن ویسی کہاں جائے گا تو وہ یہ اصل مالک شامل کرے گا اس نے اس کو شامل کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ایک بات کر دوں یہ جو ہے ڈائمنڈ یہ جسے ہم کہتے ہیں ایک کیڑی بلا آدھ لوگ ہیرہ تو لوگ کہتے ہیں ہیرے پہ زکاة کتنی ہے سونا تو ساڑھے ساتھ تو لے تو ہیرہ ہیرہ ڈو مانگار پیا ہوئے ایک روپیہ زکاة کو نہیں 
دو من گھر میں موجود ہو ایک روپیہ بھی زکاة نہیں ہے ہیرے کی قیمت بڑھے یا کم ہو اللہ کے رسول نے اسے ٹچ نہیں فرمایا تو دنیا کا کوئی فقیر سے ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ منصوص باتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیہ شدہ باتیں ہیں ہیرے کا کتنا کوئی بندہ اپنے پاس گھر میں رکھ لے کوئی زکاة نہیں ہے ہاں کسی نے ہیرہ فار دا بزنس کروبار کے لئے رکھا تو زکاة آئے گی تو زکاة آئے گی کیونکہ مال تجارت بن جائے گا آپ ہیرے کے دس مرتبان بنا کے گھر رکھ دیں پانچ چار کملے بنا کے گھر رکھ دیں پورا دروازہ تے کندھی تے کھڑکی بڑھا کے رکھ لو آپ پہ زکاة نہیں ہے کیوں آپ کی مال تجارت نہیں ہے اور اگر مال تجارت ہو گیا پھر آپ پہ زکاة ہے اگر کوئی بندہ ہیرے کی زیورات بنا لے وہ زیورات ایک کلو کے بھی کیوں نہ ہو جائے نہ کسی قسم کی کوئی زکاة نہیں ہے جسے رسول اللہ نے نہیں فرمایا ہم کون ہے اس پر بات کرنے والے جہاں رسول اللہ نے فل اسٹاپ لگا دیا اس سے اقام میں آگے نہیں جائے جا سکتا تو میرے دوستو یہ چار مال نامی ہیں اور اس کے ساتھ آٹیفیشل جولری کی بھی میں بات کر دوں آٹیفیشل جولری دو قسم کی آج کل ایک تو وہ ہے جو سونا ہے نہیں سونا لگتا ہے چاندی ہے نہیں چاندی لگتی ہے اس پر تو کوئی زکاة نہیں ہے لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں جو مشترک ہے جس میں ہمارے ہاں وہ سناروں کی زبان میں کہتے ہیں اس میں تھوڑا کھوٹ شامل ہے اس میں دیکھا جائے گا یہ کھوٹ جو شامل ہے اس میں کھوٹ زیادہ ہے یا سونا زیادہ ہے سونا زیادہ ہوا تو سارے وزن کو سونا شمار کر کے زکاة دینی پڑے گی کھوٹ زیادی ہوئی تو پھر بات اور بن جائے گی وہ سونے کی زکاة نہیں بنے گی آپ اس کو دیکھیں گے وزن غالب کا اعتبار ہے غالب وزن کتنا ہے اس میں آپ کی وہ جو ہے نا کانٹی ہیں یا آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں انگوٹھی ہے یا آپ کا جھومر ہے یا آپ کے ڈھمکی ہیں جو بھی بن گئے اس کے میں غالب چیز کو دیکھا جائے گا اس میں غلبہ کس کا ہے کسرت کس کی ہے میں جاٹی کس کی ہے اس کے حساب سے اس کی زکاة دیں گے اور آٹیفیشل گھر میں موجود ہیں اس پر تو زکاة نہیں ہے لیکن جو بندہ آٹیفیشل کا کروبار کرتا ہے جس کا کروبار ہی آٹیفیشل سونے آٹیفیشل جو انہا زیورات کا ہے وہ زکاة دے گا کیونکہ اس کا مال تجارت ہے اس کا معاملہ اور ہے یہ نہیں ہے میں اس گھر والی کی بات کر رہو جس کے پاس آٹیفیشل سونا پڑھے آٹیفیشل زیورات پڑھے اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن جو کروبار کر رہا ہے آٹیفیشل زیورات کا وہ زیورات کے ہی بطور مال تجارت زکاة دے گا اس پر زکاة ہوگی اور یہاں بنیادی طور پر ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں توجہ رکھنا بعض اوقات اس کو صحیح طرح پہ دیکھا نہیں جاتا یا صحیح طرح پہ سمجھا نہیں جاتا یا اگر سمجھا جاتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں بیان کیا جاتا جس طرح بیان کرنے کا حق ہو لوگ اس پہ غلطی کر جاتے ہیں دو چیزیں ہیں مال تجارت اور مال تجارت کے اسباب تجارت تجارت کے اسباب یاد رکھیں تجارت پہ زکاة ہے اسباب پہ نہیں ہے میں اس کو مزید کھولتا ہوں ایک لوہار ہے اس کی دکان میں جو اوزار پڑے ہوئے ہیں ان اوزاروں کی ملکیت پہ زکاة نہیں ہے ان اوزاروں سے کمائی ہوئی حاصل شدہ آمدنی پہ زکاة ہے ایک بندے نے گھر رکھا ہوا ہے کرائے کے لیے گھر پچاس لاکھ کا ہے کرائے جو آتا ہے اب زکاة کرائے پہ ہے یا گھر کی مالیت پہ ہے مالیت پہ نہیں ہے حاصل شدہ کرائے پہ ہے کسی بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے رینٹ کے لیے اب گاڑی ایک کروڑ کی کیوں نہ ہو حاصل شدہ آمدنی پہ زکاة ہے گاڑی کی مالیت پہ نہیں ہے کیوں یہ رینٹ کا کاروبار کر رہا ہے یہ گاڑی خریدنے بیچنے کا نہیں کر رہا ہاں گاڑی خریدنے بیچنے کا کرتا پھر گاڑی کی مالیت پہ زکاة آتی گھر خریدنے بیچنے کا کرتا پھر گھر کی مالیت پہ زکاة آتی لوہار ہے اور یہ لوہاروں والا اپنے اوزار بیچتا خریدتا ہے پھر اس کے اوزار پہ زکاة آئے گی ورنہ اس کے کام کے سلسلے میں مدد دے رہے ہیں تو اس پہ کوئی زکاة نہیں ہے اس کی مثال اور لے لیں کسی ریڈی والے کے اوپر اگر زکاة فرض ہو تو عموماً ہے نہیں اگر ریڈی والے پہ فرض ہو تو حاصل شدہ آمدنی پہ ہوگی اس ریڈی پہ زکاة نہیں ہے جو ریڈی چلا رہا ہے وہ بندہ اس پہ نہیں اس کی مثال اور لیں کسی بندے نے پولٹری فارم بنا دیا مرغی خواہ مرغی رکھئے مرغی مرغی ہونی چاہیے جو کسی مرغے کی بیٹی ہو بجلی کی پیداوار یہ بریلر نہ ہو یہ دو نمبر مرغی یاد رکھیں اس کو تو مرغی کہتے ہی نہیں ہے انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں بریلر کو چکن آپ سارے انگریزی پڑے ہوئے ہو مجھے ایک انگلیش ڈکشنری سے دکھاؤ مرغی کو چکن کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں ہن چکن کہاں سے آیا آج تک ہم نے چکن تو سنا ہی نہیں ہے نہ پڑا ہی نہیں ہے ہن کہتے ہیں مرغی کو چکن کہاں سے آیا یہ بجلی کی بیٹی ہے یہ کسی مرغے کی بیٹی نہیں ہے بات یہاں تک رہتی تو رہتی میں اس کے لئے کچھ نہ کہتا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اس کو جو فیڈ ملتی ہے وہ فیڈ دیکھیں وہ کیا ہے اس میں کون سے حرام اجزاء ڈالے جاتے ہیں 
اور ایسے حرام اجزاء بھی نہیں ہیں جو تحلیل ہو جائیں وہ حرام اجزاء ہیں جو مؤثر ہیں جب سے یہ چکن کی مصیبت یہ بریلر اور شیور کی لانت ہمارے ملک میں آئی ہے بلوغت کی شرح دس سال ہو گئی ہے بالغ ہونے کی مدت آٹھ سال نو سال دس سال گیارہ سال آپ اپنے زمانے کو دیکھیں پندرہ سال چودہ سال سے پہلے کوئی بالغ نہیں ہوتا تھا کیوں یہ پینتیس دن میں مرغی بن جاتی ہے اور دیسی مرغی کو چھے ماہ لگتے ہیں بننے میں اس کے اندر سیکچول پاور اتنی تیز رکھی گئی ہے جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہے اور زنا عام ہے اس بنیاد پہ زنا عام ہے اس بنیاد پہ یہ یاد رکھیں اور اس میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ بریلر مرغہ آزان دے دیکھیں آپ مجھے دکھا دیں بانکے کو تو تکبیر ہی نہیں آن دی اللہ بھا میں بانکے نو آن دی ہے تو یہ بریلر مرغہ کیسی بات کرتے ہیں آپ اس کو لوگ سمجھتے ہیں جی کھا لیں کھا لیں یار جو اپنے پاؤں پہ خود نہیں اٹھ سکتی یہ مرغی یہ تجھے اور مجھے اپنے پاؤں پہ اٹھائے گی آپ کبھی ان کو اکیری مصیبت ہوں دی اسے کیا کہتے ہیں پنجرے پنجروں میں جا کے دیکھیں اے ستیاں موئیاں پہ یار اللہ بھمیں اٹھن دیزنا آئی نہ چیسے تو یہ چیزیں کھتے ہیں لوگ آپ ہی ستے موئے پہ ہوں دیں سیب میں تھا ایک بوری چاہتی ہے تو تھاک گیا اپنے باپ دادوں کو دیکھو وہ کہیں گا بیس بیس بوریاں اٹھاتے تھے اور نمت تھکتے تھے تو ایسا ایک بوری چاہ کے تھکے پہ ہوں دی لوگ ایہ برے لرے ایہ ایسا دیئے جاڑ کڑی کڑی ہے یہ مرگیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہے اس طرح کی مرگیوں سے بچو نہ میں کھاتا ہوں نہ اپنے گھر میں کھانے دیتا ہوں میرے بچے بیٹھے ہیں ان کا انڈا بھی نہیں کھاتے گھر میں انڈا بھی نہیں کھاتے میں نہیں کھاندے ایک بندہ نے مجھے کہا آپ حلال حرام میں نے کہا وہ مفتیان کرام سے پوچھے بس میرا ذوق ہے مائے کو حلال اگر حرام نہ آدھا تھا حلال ہی نہ آدھا حرام نہیں کہتا تو حلال بھی نہیں کہتا میرا نظریہ نہیں ہے میں نہیں کہتا یہ کیا فضول چیز دنیا میں ہمیں کبھی دعوتوں میں جانا ہو تو لوگ پکاتے ہیں میں اعتراض نہیں کرتا میں نے کہا جی آپ کھا لیں ہمیں گھر سے پیاز لے کر لادیں ہم پیاز ہی کھا لیں گے پرائے جڑے پوتر کل آپڑی شو دی دی چنگی کون سی دو نمبر لوگوں نے پتہ نہیں کوئی اچھی ایک بندے کی طلاق کا مسئلہ میں نے حل کیا وہ اس کی فیڈنگ کرتا تھا اس سے میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ اس کی فیڈ میں کیا چیز کھانے میں شامل کر دے ہو اس نے مجھے کہا مولی صاحب تواریہ کو سچ لسنا پہنچ ہے اس نے کتے کے اجزاء مجھے بتایا میں اس میں شامل کرتا ہوں تو اسا کھاؤ بیش ملہ کرتا ہے اجا لوگ آدھن حلا آلتے حرام دے چکرائن بیٹھے ہیں وہ مجھے خود بتا گیا میرے دوستو پھر میں نے اسے کہا ہے میں نے کہا یہ کروبار چھوڑ دو کہتے ہیں کیوں میں نے کہا میں نے ایک کلپ بنوانے نے بریلر کے دو نمبری پر تو اسے کسی نے خریدنا نہیں ہے کہ میں نے رولا پہ گیا تو میں نے کہا چھوڑ دو یہ غلط چیزیں ہیں تو میں مثال دے رہا تھا اگر کسی کی مرگی کا کروبار ہے اور اس نے اس نیت سے مرگی رکھی ہے کہ میں مرگیوں کے چوزے آگے بیچوں گا اور مرگی بیچوں گا خریدوں گا تو ان مرگیوں کی مالیت پہ زکاة ہے اور اگر اس نے مرگیاں صرف اس لیے رکھی ہیں کہ میں انڈوں کا کاروبار کروں گا مرگی کا نہیں مرگی ویسے سلامت رہے گی پھر مرگی کی مالیت پہ زکاة نہیں ہے پھر انڈوں کی مالیت پہ زکاة ہے آج کل ہوں ہیں انڈے تھے بکریاں تھے کٹیاں تھے کاروبار حکومت ہی لیں دی بھئی ہے نا تو میں نے کہا چلو ہم بھی مسئلہ بتا دے میں مرگی علی الملک ترقی کریں دا پیا سبحان اللہ تو یہ ذہن میں رکھیں اس لیے اصل مالیت پہ تب زکاة آتی ہے جب اسی کا ایک کاروبار اور بزنس کی جا رہی ہو اگر اس کا نہیں ہے پھر کوئی زکاة وقاة کا معاملہ نہیں ہے پھر اس سے حاصل شدہ آمنی کے معاملے کو دیکھیں گے نمبر سات مالک نصاب ہونا چاہیے مالک نصاب کیا ہے مالک نصاب ہوگا تو زکاة آئے گی اگر ملکیت نصاب کی شرط نہ لگائیں تو ہر غریب پہ زکاة آ جائے گی غریبوں پہ زکاة لینا فرض ہو جاتی ہے لینا ضروری ہو جاتی ہے دینا تو ان پہ نہیں ہوتی تو دینا مالک نصاب پہ ہے اب مالک نصاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کے پاس بیس دینار ہوتے ایک سال گزر جاتا وہ مالک نصاب ہوتا دو سو درم ہوتے ایک سال گزر جاتا وہ مالک نصاب ہوتا آج درم اور دینار کا مسئلہ نہیں ہے آج اس کا ہم وزن سونا اور چاندی ہے بیس دینار کا ہم وزن سونا ساڑھے سات تولے ہے دو سو درم کی ہم وزن چاندی ساڑھے باون تولے ہے دینار سونے کا ہوتا تھا درم چاندی کا ہوتا تھا تو دو سو درم اور بیس دینار ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس ساڑھے سات تے ساڑھے بابن جا کتو تسا گر دن میں نے کہا ہم نے بیس دینار کا وزن نکالا اور دو سو درم کا وزن بتایا اس کی بنیاد پہ سونا ہو ساڑھے سات تولے چاندی ہو ساڑھے باون تولے یہ تب زکاة آئے گی یہ علیدہ علیدہ ہو اور اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی کٹھے ہیں 
پھر نہیں دیکھیں گے ساڑھے ساتھ کو پھر نہیں دیکھیں گے ساڑھے باون تولوں کو پھر دیکھیں گے یہ جتنی مقدار میں ہیں ان کی مقدار اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے ساڑھے باون تولے چاندی کے قیمت کو پہنچ جائے اس پہ زکاة آ جائے گی وہ ہیک تولہ سونا ہی ہوئے نا تو ہیک چھلہ چاندی تھا کیوں نہ ہوئے زکاة آ گئی ہے ایک تولہ سونا اور ایک چاندی کی انگوٹھی کیوں لو پھر اس پہ زکاة آ جائے گی کیوں یہ اب مالین ہیں اس کے پاس مالون نہیں ہے ایک مال نہیں ہے دو مالوں کا مالک بن چکا ہے تو اس لئے مالک نصاب کو دیکھیں گے کسی کے پاس مال تجارت ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے لیکن مال تجارت ہے اس کا مال تجارت اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا یہ زکاة دینے والا بن گیا یہ صاحب نصاب شمار ہوا اگر اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تھوڑا سا مال تجارت ہے تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑا سا سونا ہے یہ چاروں ملا کے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت بن گئی اور بن جائے گی بھی صحیح تو اس پر زکاة فرض ہے اس کو زکاة دینی پڑے گی ایک مجھے بندے کا واقعہ یاد آیا مجھے آپ کہتے ہیں میرے پاس تو صرف چار تولے سونا ہے اور صرف چار انگوٹیاں چاندی کی ہیں آپ کہتے ہیں زکاة آگئی میں نے کہا تیرے پر ڈبل مال ہے ڈبل مال اگر چاہتے ہیں زکاة نہ ہو تو چاندی بیچ دے نا چاندی بیچ دے چھوڑ دے یہ چار تولے سونا رکھ لے پھر تیرے پر زکاة نہیں آئے گی کیونکہ تیرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے صرف سونا ہے صرف سونا ہے تو ساڑھے سات تولے پہ جائے صرف چاندی ہے تو ساڑھے باون تولے پہ جائے یہ مل جائے گا تو پھر چاندی کے پیسوں کو جائے گا تو اس کی تھوڑی سی حساب کتاب لگا لیا کریں کہ زکاة کا مسئلہ ہے کیا بعض اوقات مجموعہ ہوتا ہے مشترکہ طور پہ اس کے پاس گھر میں سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن سونے کے برطن تو موجود ہے نا پھر اس کے پاس کچھ کیش بھی تو موجود ہے ایک بند ایک دن مجھے کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو میں نے اس سے کہا آپ نے تو کہا تھا میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی اور میری بیس ہزار کی کمیٹی ہے اور ابھی میں دس ہزار دے چکا ہوں کہتے ہیں ابھی ملی تو نہیں ہے میں نے کہا جی وہ دس ہزار تیرہ ہے وہ تو نے لینا ہے وہ دس ہزار شمار کر اور یہ سونا شمار کر تیرے اوپر تو زکاة آ گئی ہے تو ڈبل مال آ گیا ہے لہٰذا آپ زکاة دو گے اس لئے میرے دوستو یاد رکھنا زکاة بعض اوقات مددوں سے بجائے خواتین پر واجب ہوتی ہے مردوں سے زیادہ خواتین پر واجب ہوتی ہے زکاة لیکن وہ زکاة کے معاملے میں لوگ جو انہا ششو پنج کا شکار ہوتے ہیں اور زکاة میں ایک دو غلطیں اور بھی کرتے ہیں کوئی بندے نے شادی کی اپنے بچے کی اپنی بیٹی کو اس نے سونا دیا اپنی بہو کو اس نے سونا دیا لیکن بتاتے نہیں ہیں یہ زیب و زینت کے لیے یا ملکیت کے لیے واضح کرنا پڑے گا اگر آپ نے اسے زیب و زینت کے لیے دیا کہ صرف پہنے اور بات میں مجھے واپس کر دے گی تو اس کی زکاة آپ کے ذمہ ہے اور اگر آپ نے اس کی ملکیت خطی کر دیا تو اس کی زکاة اس کے ذمہ ہے تو یہ یاد رکھیں اس لئے زکاة کے معاملے کو دیکھیں گے تو بات بنے گی نہیں دیکھیں گے تو بات نہیں بنے گی یاد رکھیں قرآن کریم کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّحْبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا جو اپنے پاس سونے چاندی کے مالک بن کے بیٹھے اور زکاة نہیں دیتے یاد رکھنا تمہیں جہنم میں اللہ عذاب دے گا کیسا عذاب؟ یَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ يُحْمَا کا لفظی ترجمہ تو گرم کرنا ہے لیکن عربی میں بخار کو بھی حما کہتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم مراد کیا ہے جہنم میں ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے ان کو بخار ہو چکا ہے فتقوا بہا جباؤہم و جلوبہم و ظہورہم حازا ما کنزتم لانفسکم پھر فرشتے آئیں گے ہاتھ میں کاویہ اٹھا کر فتقوا یہ کاویہ اور فتقوا ایک ہی معنی ہے داغنے جیسے کاویہ سے دو تاروں کو ملا دیا جاتا ہے اس طرح جلانے والی چیز لائیں گے جباؤہم و ظہورہم کمر پہ ان کے ماتھوں پہ ان کی سائیڈوں پہ جلایا جائے گا روئیں گے ہائے ہائے ہمیں کیوں جلا رہے وہ کہیں گے حازا ما کنز تم لیانفسکم جلا تو نہیں رہے سونے چاندی کی زکاة نہیں دی تھی وہی مال تمہیں مل رہا ہے حدیث پاک میں اقرا گنجا سامپن پر مسلط کر دیا جائے گا اس لئے اس کو یاد رکھیں اور جس جو بندہ زکاة نہ دے میں کبھی اس کی بندے کا حدیعہ قبول نہیں کرتا میں پوچھ لیتا ہوں بھی آپ زکاة دیتے ہیں تو حدیعہ دیں کیوں آپ کا حدیعہ پلیت حدیعہ ہے نجس حدیعہ ہے وہ مال حرام مال ہے جس مال کی زکاة نہ دی جائے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا خوز من انبالم صدقہ تو تحرہم آپ زکاة لے لیں گے پھر ان کا مال پاک ہوگا اگر صحابی رسول زکاة واجب ہے اس پہ وہ زکاة نہ دے اس کا مال پاک مال نہیں بنتا تو آج کی گئی جو ہے نا ایک شخصیت کی حیثیت کیا ہے کہ وہ مال کی زکاة نہ دے ہم اس کے مال کو پاک کہہ لیں یاد رکھنا جو بندہ زکاة دینے کا اہل ہے اور زکاة نہیں دیتا 
اس کے گھر میں دعوتوں پہ نہ جایا کرو ان کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا کرو ان کے حدیوں اور ان کے چنجوں کو نہ لیا کرو کیوں یہ بندے حرام مال تمہیں دے رہے ہیں پاکیزہ مال نہیں دے رہے پاکیزہ بنتا تب ہے جب آپ اس کی زکاة ادا کریں گے زکاة کا معنی پاکیز گئے نکالو پچھلا پاک ہو گیا ایک بندے نے مجھے کہا مسلمان ہے اس کو کہا اتنا وہ نہ کرو میں نے کہا ایک مسلمان جنبی ٹھہرا ہو اور تمہیں کہا آہ اسلام علیکم قرآن پڑھیں تو پڑھے گا جی نہیں وہ تو جنبی ہے پلیت ہے میں نے کہا اس طرح اس کا مال بھی جنبی ہے اس کے مال کو احتلام ہو چکا ہے اگر یہ اپنے مال کی زکاة نہیں دے گا اس کا مال بھی پلیت ہے نجس ہے ہم اس کے مال کی کسی قسم کا کوئی لینہ دینا نہیں کریں گے تو صاحب نصاب ہو اس کا یہ حساب کتاب اور اس کو دیکھا جائے گا نمبر آٹھ جو زکاة دے رہا ہے یہ دین سے فارغ ہو قرضے سے فارغ ہو کیا مطلب ایک بندے پر قرضہ ہے ایک لاکھ کا اور اس کے مال مالیت بھی ہے ایک لاکھ کی اس پر کوئی زکاة نہیں ہے جتنا قرضہ ہے اس سے جتنی زکاة بنتی ہے اس سے زیادہ قرضہ ہے اس پر ایک لاکھ کی مال کا مالک ہے زکاة تو پچیس سو بنے گی لیکن ایک لاکھ کے مال کا مالک ہے اور ایک لاکھ اس نے قرضہ بھی دینا ہے تو اب اس پر ایک روپیہ بھی زکاة نہیں ہے اور اگر یہ ایک لاکھ کے مال کا مالک ہے اور اس پر پچاس ہزار قرضہ ہے تو یہ پچاس ہزار کی زکاة دے گا علماء کہتے ہیں منہا ہو جائے گا منہا دا مانا کب پڑھ نہیں منہا کا مانا ہے اسی سے شمار کر دیا جائے گا یہ وہی ہے اس کو سمجھانے کا انداز بدلا رہا ہوں ایک بندے پر دس لاکھ قرضہ ہے اور پانچ لاکھ کے مال ایک بندے کے دس لاکھ کے مال کا مالک ہے پانچ لاکھ اس پر قرضہ ہے تو یہ پانچ لاکھ کی زکاة دے گا چھے لاکھ کرز ہے چار لاکھ کے زکاة دے گا سات لاکھ کرز ہے تین لاکھ کے زکاة دے گا آٹھ لاکھ کرز ہے دو لاکھ کے دے گا نو لاکھ کرز ہے ایک کی دے گا دس کا کرز ہے تو دس کے دس کی زکاة معاف ہے اور وہ بھی سال میں ایک بار سال میں ایک بار اور ہمارے لوگ زکاة کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں میرے دوستو ان شرط اچھا ایک شرط کرزے کی یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کرزہ ہو کیا کرزہ کس وقت کا کرزہ معتبر ہے میرے اوپر زکاة فرض ہو گئی آج کے دن میں اور آج سے پہلے کرزہ ہے یہ کرزہ مراد ہے یہ کرزہ مراد ہے یہ نہیں ہے کہ زکاة میرے اوپر فرض ہو گئی بعد میں میں لوگوں سے کرزہ لیتا پھر اتا کے زکاة نہ دینی پڑے یہ کرزہ مراد نہیں ہے جب زکاة فرض ہو گئی تھی اب وہ زکاة دینی پڑے گی چاہے بہم ہے پنجھا لگ دا کرزدار کیوں نہ ہوئے کرزے کی حیثیت تو ٹائمنگ دیکھیں گے کہ زکاة کے فرض ہونے سے پہلے مقروض ہوئے بندہ اس کا کرزہ پہلے سے چل رہا ہو بعد والے کرزے کو نہیں دیکھا جائے گا بعض لوگ زکاة سے بچنے کے لیے زکاة فرض ہو جاتی ہے وہ دن گزر جاتا ہے زکاة کی فرض والی کا اور پھر اس کے بعد یہ کرزہ لیتے پھرتے ہیں جی میری تو منہا تھی گئی ہے منہا نہیں تھی انہا تھی گئی ہے اب یہ دینا پڑے گا نمبر نو حاجت و اصلیت زندگی سے خارج و مال ضرورت زندگی سے باہر ہو اب یہ ضرورت زندگی کسے کہتے ہیں سن لیں کھانے کو پینے کو پہننے کو سواری کو رہاش کو ضرورت زندگی کہتے ہیں اس کے علاوہ والے مال میں آپ کے ارزکات آئے گی کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے رہائش ہے اور سواری ہے یہ جو ضروریات ہیں یا اسی طرح اس کے مشابہ کوئی چیزیں ہوں تو یہ ضروریات زندگی ہے اس سے بڑھ کے ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے اس کے علاوہ ہوگا تو آپ تعین کریں گے کہ ضرورت زندگی ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ پر زکاة ہے کاروبار نہیں کرتا گاڑی کا گاڑی گھر کے لیے اس نے خریدی ہے وہ مرسی ڈیز کیوں نہ ہو وہ رینج روور کیوں نہ ہو وہ لیکزز کیوں نہ ہو وہ جتنی بڑی سے بڑی گاڑی کیوں نہ ہو اس پر ایک روپے زکاة بھی نہیں یہ اس کی ضرورت ہے اسی طرح اس کی گھر ہے اور اس کی گھر کی قیمت کروڑوں عربوں میں ہے لیکن وہ کاروبار کے لیے نہیں ہے وہ رہنے کے لیے رہائش کے لیے وہ کروڑوں عربوں روپے بھی کوئی زکاة نہیں ہے کیوں یہ مال نامی میں شمار نہیں ہو رہا یہ اس طرح اس کا کھانا پینا اور پہننا ہے تو اس پر ایسی معاملے نہیں ہیں پہننے کی میں تھوڑی سی وضاحت آگے کروں گا یہ جو پھڑا چل جاتا ہے کہ چار جوڑے ہوں تو چوتھا جوڑا ضرورات ہے اصلیت سے چلو ابھی سن لیں ہمارے یہاں ایک عجیب مسئلہ چلتا ہے کہ تین جوڑے تو ضرورت ہے اصلیہ ہیں چوتھے جوڑے کو آپ زکاة پر شمار کریں گے لیکن یہ مسئلہ آدھا بتاتے ہیں کون سا چوتھا جوڑا زکاة میں شمار کریں گے یہ نہیں بتایا جاتا نہ کہنے والے کو پتا ہے نہ سننے والے کو پتا ہے یاد رکھیں آپ کے سوٹ جتنے بھی ہوں اس پر کوئی زکاة نہیں ہے یہ کون سی ہے کہ چوتھی جوڑے پر زکاة ہے ایک بندے کے چار جوڑے تو ویسے ہوتے ہیں ایک کام بلا جوڑا ہے ایک راہ چلنا کا جوڑا ہے ایک اس کا گھر میں رہنے کا جوڑا ہے ایک رات کو پہننے کا جوڑا ہے چار تو یہ ہو گئے چلو جان چھٹی ہون پنجمہ چولا کے تو گناس ہو یہ کون کہتے ہیں چوتھے پر زکاة ہے 
ये अजीब लोगों ने बनाई हुई है गर्मियों के कपड़े अलहदा होते हैं सर्दियों के कपड़े अलहदा होते हैं शादी में यहाँ पे जाने के कपड़े अलहदा होते हैं प्रोग्रामों में लोगों से मिलने के कपड़े अलहदा होते हैं घर में बैठने के अलहदा होते हैं खेल कूद के अलहदा होते हैं काम करने के अलहदा होते हैं तो जो सियाब बहुत से आ गए जो जो सूट बहुत से ये तो हर दूजे बंदे से जकत फर्ज सही कड़ी है यू नहीं है चौथा जोड़ा ये नहीं है हाँ हाँ मैं बताता हूँ चौथा जोड़ा कैसे कहते हो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे बंदा खरीदता है सिर्फ शादी ब्याह के लिए लाखों रुपए का सूट है वो आपने दुल्हन को पहना दिया है तो पैसे भावे ऊवा रात वालों को नहीं पावना ठीक है तो ये सूट उसने लटका के ठहराया हुआ है घर में मेरा शादी वाला जोड़ा है हाँ इसको जकत में शामिल करेंगे इस सूट की बात हो रही है जो पूरे साल में पहनने का दिन ही नहीं आ रहा उसका जो जरूरत और इस्तेमाल का मसला ही नहीं आ रहा इसको शामिल करेंगे वरना ये नहीं है वरना तमाम ये सूट वो पहनने क्यों वो खेलने क्यों वो वर्जिश क्यों वो काम क्यों वो गर्मी क्यों या सर्दी क्यों प्रोग्राम क्यों या घर क्यों वो दिन क्यों या रात के कपड़े पहनने क्यों उस पर किसी किस्म कोई जकत नहीं है वो हाजत असलिया में शामिल है हर दौर की हाजत और उर्फ अपना है हर हर शहर का अपना शाह दौला है ठीक है ना हर शहर का अपना माओ हर उर्फ अपना होता है हर दौर का ये उर्फ यू नहीं है जो लोगों ने ऐसे बना रखे भी चौथे जोड़े को गिलन शुरू कर दो यू नहीं है वो सूट है जिसकी मैंने निशानदेही की नंबर दस मुद्दत गुजर जाए मुद्दत शरीयत ने किसकी बताई है जकत की एक साल इसे हमारे ओलमा की जुबान में कहते हैं हौलान हौल एक साल मुद्दत गुजरे तब जाकर उस पर जकत है और एक साल कमरी एतबार से मैं यहां एक बात समझाता हूं तोज्जो रखना बहुत बड़ी गलती की तरफ इशारा कर रहा हूं तम भी कर रहा हूं इस गलती को छोड़ दिया जाए वो गलती क्या है 99.9 परसेंट लोगों में गलती है जो मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया मैं उसकी बात कर रहा हूं जकत के मसले पे क्या गलती है हम तो रमजान में जकत देते हैं हम तो मुहर्रम में देते हैं हम तो शवाल में देते हैं हम तो शाबान में देते हैं पूछे किस तारीख को तारीख तो नहीं रमजान में दे देते हैं जिस तारीख को ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप जैसे सुबह की नमाज का टाइम मुकर है जोहर असर मगरबी शाह जुमा ईद का टाइम मुकर है वैसे आपकी जकत के दिन का भी टाइम मुकर है कौन से दिन में देते हो तारीख मुकर करो दिन मुकर करो रमजान है तो यकम है या पंद्रह या तीस है या बीस है या इक्कीस है या बाईस है एक तारीख मुकर करो शवाल है मुहर्रम है रजब है शाबान है एक डेट मुकर करनी पड़ेगी बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा लोग जकत देते हैं तारीख का नहीं पता होता भाई महीने च डे देते हैं जेरी दीवार हाथ खुला उसी डे दू ना बाबा ना ये आप जकत के मसले में कोताही कर रहे हैं यह फरीजा है आपके लिए यह लाजमी जुज है आप दिन तय करेंगे दिन तय करने में आपको बहुत आसानियां हैं मैं इस उन्वान पे चलू ना कि दिन तय करने में आसानियां क्या है आप चलो दो चार मैं इस पे दे देता हूं सुनो दिन तय करने में कौन सा फायदा है शरीयत मुसलमान के फायदे की बात करती है नुकसान की नहीं करती मसलन एक बंदे ने यकम रमजान तय किया जब से मालिक बने निसाब का यकम रमजान है इसका तो यकम रमजान से अगली यकम रमजान तक एक साल गुजरेगा यह जकत देगा सुनो सुनो इसके पास यकम रमजान को दो लाख रुपए थे इस बंदे ने पांच हजार जकत दे दी अगली यकम रमजान आई तो इसके पास दो लाख रुपए थे इसने पांच हजार जकत दे दी दो रमजान आई इसको एक करोड़ रुपया मिल गया वो जकत में शामिल नहीं होगा अगली यकम रमजान आई ये फिर ये दो करोड़ लगा गया था फिर दो लाख का मालिक है फिर भी पांच हजार जकत आएगी उस दो करोड़ को शामिल नहीं किया जाएगा और अगर आपने महीने का कोई दिन भी रख लिया तो फिर ये दो करोड़ उसमें शामिल होंगे तो फिर आप शामिल करके बैठेंगे तो मेरे दोस्तों ये दिन मुक... अच्छा हौला ने हॉल पे भी एक मसला समझे हमारे लोगों ने एक अजीब तरतीब बनाई हुई है मैं मिसाल दे रहा हूं अब इधर देखना एक माल तजारत ये है एक ये है एक ये है एक ये है ये चार माल है इस दोनों पर तो साल गुजरा इन दो पर साल नहीं गुजरा लोग कहते हैं जी इन पे साल गुजरा है इनकी जकत दूंगा इनको तो छह माह हुए हैं इस पे तो कोई जकत नहीं है ये फतू जी तू गा में ना मसला है शरीय द नहीं ये शरीयत का मसला नहीं है ये किसी अरे गैर नथू खैर ने समझाया है अगर आपने दिन मुकर किया हुआ होता तो इस गलत में आप मुबतला ना होते 
یکم رمضان اگر آپ نے مثلا طے کر لیا ہے سال کا کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے زکاة کا کوئی خاص دن اور خاص مہینہ نہیں ہے ایک دن آپ نے طے کر لیا ہے اس دن تک آپ کے نصاب کا اعتبار دیکھا جائے گا چاہے ایک گھنٹہ پہلے آپ کے نصاب کے مالک ہوئے یا ایک سال پہلے ہوئے ہیں اس وقت ادائیگی دیکھا جائے گا کہ وقت ادائیگی آپ کتنے پیسوں کے مالک ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ساٹھ ہزار آپ کو گھنٹہ پہلے ملے اگر آپ کا دن آ گیا ہے وقت ادائیگی کا وقت آ گیا ہے یوم ادائیگی آپ کی آ گئی ہے اس دن آپ کی ملکیت کے اعتبار کیا جائے گا آپ کتنے روپے کے مالک ہیں ہمارے ہاں ایک عجیب ترتیب ہے مالک بھی ہوتا ہے وہ بندہ اور وہ کہتے ہیں اس پہ سال نہیں گزرا وہ یہ اس بندے کے لیے اس پہ سال نہیں گزرا جس کے اوپر زکاة فرض ہی نہیں تھی یہ ابھی فرض ہو رہی ہے دو چار اس کی مستثنیات ہیں یہ ہر اس تارجر کے لیے نہیں ہے جس کو ہر بندہ اپنے لیے بنا کے بیٹھا ہوا ہے میرے دوستو مدت گزر جانے پہ ایک بات میں مزید اختیار کروں ایک یکم رمضان کو دن ہے آپ ایک لاکھ روپے کی زکاة پانچ ہزار دے رہے ہیں درمیان سال میں آپ کے پاس کروڑوں آئے ہیں لیکن پھر یکم رمضان آیا تو ایک لاکھ کے مالک ہیں اب پانچ ہزار زکاة اب وہی پچیس سورو زکاة دیں گے کیوں درمیان میں کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہے درمیان میں پیسہ گھٹ جائے یا بڑھ جائے اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں ایک صورت میں اعتبار ہے وہ کیا ہے اس نے یکم رمضان کو پچھلے سال کی زکاة دے دی ایک لاکھ کا مالک تھا پچیس سورو پیا دے دیا دو مہینے گزرے تو یہ کنگلا ہو گیا جسے کہتے ہیں دیوالیا ہو گیا کنگلا ایک روپے کا مالک نہیں رہا اب اس کا دن ختم ہو گیا اب جس دن سے صاحب نصاب ہوگا وہ دن اس کی تاریخ کو گنا جائے گا وہ دن اس کا گنا جائے گا یہ بندہ ہے جس کا سال ٹوٹ سکتا ہے کہ درمیان میں ایک روپے کا مالک نہیں رہا اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو گیا کوئی جل گیا کوئی معاملہ چل گیا کوئی ڈاکو پڑ گیا کوئی ہنڈا پڑ گیا کوئی اس طرح کا تو اس کو تھوڑا سا تاریخ کو مقرر کریں گے تو پھر جا کر آپ کی بات بنے گی ورنہ یوں بات نہیں بن سکتی کچھ لوگ اس میں بہت سی کمیاں بیشیاں کر جاتی ہیں تو مہینہ مقرر نہیں کرنا آپ نے دن مقرر کرنا ہے میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے میں نے تو آج تک کوئی ایک دو بندے دیکھے ہوں گے جنہ کو کہ صدہ مولیاں دے ہاتھ لگے ہیں تو کان چھکوائی بیٹھے ہیں وہ تو دین مقرر کر کے بیٹھے ہیں تو جہاں دا کان نہیں چھکا نہ کہ چھکا ہویا نہ وہ کہنا ہاں بھی دین مقرر نہیں کرتا ایسے ابھی یہ مہین آئی بڑھو چار دیوارہ ہیں دے سنچا یہ آپ پھر اگلے سال میں دے رہے ہیں تو پھر آپ ادھنے دنوں کا حساب لگانا پڑے گا یہ معاملہ لمبا تھی ویسی چھک پڑی تھی ویسی کام نہیں بن سکتا کام بنے گا تب جب آپ نے زکاة کیسے دینی ہے اس کے ماحول کیسے رکھنا ہے اگر آپ کاروباری ہیں اور آپ پہ زکاة فرض ہے تو آپ پہ زکاة کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اس کو بھی آپ فریضہ سمجھ کے علم حاصل کریں گے یہ تو دس باتیں تھیں جو بنیادی زکاة کی تھیں اس کے ساتھ میں ایک دو چھوٹے مسئلے بتا کر بات کلوز کرتا ہوں تو جو رکھنا ہوں کل آمدنی کا چالیسواں فیصد کل آمدنی ہے نا ایک بندے پہ زکاة فرض ہو گئی ہے مالیت پہ پہنچ گیا ہے چالیسواں حصہ ہے دھائی فیصد جسے کہتے ہیں چالیسواں حصہ ہے تو یہ چالیسواں حصہ دے گا سو روپے کا چالیسواں حصہ دھائی روپے ہوتا ہے تو سو روپے ہو سال میں ایک بار زکاة دو دھائی روپے اللہ کے راستے میں ساڑھے ستانوے روپے آپ کو مل رہے ہیں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں زکاة دیں گے تو کیا بنے گا ابھی بھی کہہ رہے ہیں زکاة دیں گے تو کیا بنے گا ایک لاکھ پہ آپ پچیس سو دیں گے ساڑھے ستانوے آزار آپ کو مل رہا ہے ابھی بھی لوگ کہیں گے یہ زکاة پہ جا رہا ہے یار جا رہا ہے تو آپ پاک ہو رہے ہیں ایک آدمی جنبی اور وہ کہے پانی ضائع ہوگا میں کیسے غسل کروں زکاة جی تیرے پاک ہونے کے لیے غسل کرے گا تو تو یہ بھی تو پاک ہونے کے لیے زکاة دے گا اور جس کو تو زکاة دے رہا ہے وہ تیرے اوپر احسان کر رہا ہے کہ تیری زکاة لے رہا ہے اگر وہ زکاة نہیں لیتا تو تو کس کو دے گا آج کل الٹی گنگا بہتی ہے جو زکاة دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں محسن ہوں اور جو لینے والا وہ بھی بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرا محسن ہے یہ ٹھوٹ محسن ہے وہ اپنے گھر کا گھندنی کار رہا ہے میں جھلیندہ پیا میں محسن ہوں الٹی گنگا بہتی ہے لہاں لیلہ نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے الٹا معاملہ ہو گیا ہے میرے دوستو یوں نہیں ہے جو تمہاری زکاة لے رہا ہے یہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے تو یوں سمجھا اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زکاة کی ادائیگی کے لئے کہنا پڑے گا اے زکاة ہوئے یوں نہیں کہیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے اگر کسی مدرسے میں آپ گئے ہیں کسی ایسی رفائی ادارے میں گئے ہیں جہاں مختلف اموال رکھے جاتے ہیں زکاة علیدہ عطیات علیدہ صدقات علیدہ صدقات نافلہ واجب علیدہ ادھر بتاؤ تاکہ ان کے خرچ کرنے میں کوئی آسانی ہو لیکن ایک بندہ غریب ہے آپ فردی طور پر اس کی گرانے کی امداد کر رہ
آپ اسے دے دیں بھائی آپ اس کے مالک ہیں چلو میں نے آپ کو دے دیا اوکے ہو گیا ایک نال آکھنا ضروری نہیں ہوتا سہبے زکاتی وے خیال کرے آج کل تو عزت نفس بندے کے اور ہوتی میں آپ نے اس کی جو نا یہ عزت نفس مجروح کر دی تھے کیڑی تو اسے زکاة رتی ہے وال بکری کھیر رتی ہے کھیر سمیت ٹھیک ہے آپ بہت اچھا سمجھ دیں تو یوں نہیں ہونا چاہیے نا آپ دے رہے ہیں تو کس انداز میں دے رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں آپ نہیں کہیں گے زکاة آپ کی ادا ہو گئی اور یہاں ایک بات مزید کروں کچھ لوگ ایک عجیب ہیلا کرتے ہیں فلاں بندے نے میری پیسے دینے تھے کرزہ لیا تھا مجھ سے پانچ لاکھ کھا گیا ہے نہیں دیتا تو مولی صاحب میری زکاة ادا ہو گئی ہوگی میں نے پانچ لاکھ زکاة دینی تھی ٹھوٹ ادا تھا یہ کیسے ادا ہو گئی ہے زکاة کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے وقت ادائیگی آپ کی نیت زکاة کی ہونی چاہیے وقت ادائیگی جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کی نیتوں میں زکاة دے رہا ہوں جب آپ اس کو دے رہے تھے تو آپ کی نیت زکاة تھی اگر نیت زکاة تھی تو منگ دے کیوں ہوئے جو میں کوئی ولا نہیں نیندہ آپ کی نیت تو کرزہ تھی جب کرزہ دیا تھا تو وہ آپ زکاة نہیں منگتا ہاں یہ ہے وہ آپ کو کرزہ واپس کر دے آپ اس کو زکاة بنا کر دے دیں پھر اور بات ہے لیکن یوں کرزے ادا نہیں ہوتے اچھا ایک بندے اس کا کچھ مال بک گیا کچھ اس کا سٹاک پڑا ہوا ہے اب اس کی زکاة کا مسئلہ کیا ہے جو آمدنی ہے اس پر تو آپ نے زکاة دینی ہے اسی حساب سے جو میں نے بتایا لیکن جو آپ کا مال موجود ہے پیچھے سٹاک کی شکل میں موجودہ قیمت کے اعتبار ہوگا کہ آج بازار میں اس کی قیمت کتنی ہے بازار میں مثلا اس کے پاس ایک لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہے اور بازار میں اس کی قیمت دو لاکھ ہے تو یہ دو لاکھ کی زکاة ادا کرے گا ایک لاکھ کی نہیں کرے گا اور اگر اس کے پاس ایک لاکھ کا مال سٹاک میں ہے اور اللہ نہ کرے قیمتیں گھٹ گئی ہیں اور اب وہ پچاس ہزار پہ آ گیا ہے تو اب یہ پچاس ہزار کی زکاة ادا کرے گا موجودہ وقت میں وہ کتنی مالیت کا ہے اس نے اسے دیکھنا ہے اور میرے دوستو ایک لوگ ہیلا کرتے ہیں وہ کیا ہے میں زکاة کا مالک تو ہوں میرے پاس سب کچھ ہے میری گھر والی کے پاس سب کچھ ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے تو سال گزرے گا نا مولی سے پھر زکاة آئے گی جی ہاں گیارہ مہینے بیوی مجھے ملکیت میں حدیعہ کر دیتی ہے اور میں گیارہ مہینے رکھ لیتا ہوں میں گیارہ مہینے بعد اسے دے دیتا ہوں بارہ مہینہ آتا نہیں ہے تو زکاة آئے گی کیسے اندھا ونڈے ریوڑیاں تے وال والدے وے آپ کو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بارہ مہینے نہیں گزرے زکاة اس پہ نہیں آئے گی میں شریع طور پر جواب دے رہا ہوں لیکن قیامت میں رب کے سامنے بھی یہی جواب دینا ذرا مکان کو انہوں نہ پاس ہے یہ انہوں نہ پاس ہے برا فیل ہے بد فیلی ہے غلط فیل ہے علماء نے لکھے بہت برا کام کر رہے ہیں یہ ہیلے ملے نہیں چل سکتے اور زکاة کے مسارف کہاں کہاں آپ دے سکتے ہیں اس کے مسارف کو قرآن کریم سورت نمبر نو سورت توبہ آیت نمبر ساٹھ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے حافظ صاحب آپ کے سامنے تلاوت کریں گے مکمل آیت میں چاہ رہا تھا مکمل آیت کی تلاوت اس میں ایڈ ہو جائے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات چلاتے ہیں کہ آپ آیت سنیں پھر میں اس کا ترجمہ دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل قريبة من الله والله عليم حكيم سلم الله العظيم ما شاء الله هي سورة نمبر نو سورة الطوبة آیت نمبر اس کی ساٹھ بنتی ہے توجہ رکھنا اس میں اللہ رب العزت نے جو آٹھ مسارف بیان فرمائے ہیں فرمائے صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا مسکینوں کا ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہیں اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں کرزداروں سے کرزے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ کا علم کا بھی اللہ مالک اور اللہ حکمت کا بھی مالک ہے ان میں جو معلفت القلوب ہیں ان کی دلداری مراد ہے کہ اگر وہ غریب بھی ہوں تو تو میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ زکاة دے سکتے ہیں یوں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ترتیبیں ہیں ابو زکاة بیٹے کو دے رہے بیٹا زکاة ابو کو دے رہے امی زکاة بیٹی کو دے رہے بیٹی زکاة ابو کو دے رہے یوں نہیں چلتا اصول فرو اصول کہتے ہیں باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا یوں چلتے چلے جائیے 
اور فرو کہتے ہیں بیٹا پوتا پڑ پوتا یہ پوری ترتیب میں یہ زکاة نہیں چل سکتی اوپر نیچے والے باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو ماں بیٹی کو بیٹی ماں کو نہیں دے سکتی اسی میں دادا دادی بھی شامل ہے اسی میں نانا نانی بھی شامل ہے ان کو نہیں دیا جا سکتا چاہے جتنے مستحق کیوں نہ ہو اگر آپ زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی دوبارہ ادائیگی کرنی پڑے گی ہاں بہن بھائی ہیں سگے بہن بھائی کیوں نہیں ہیں اگر یہ دونوں بیٹھے ہیں اور ایک ان میں صاحب نصاب ہے بھائی اپنی زکاة اپنی زکاة بہن کو دینا چاہتا ہے یا بہن اپنی زکاة بھائی کو دینا چاہ رہی ہے تو یہ جائز ہے یہ زکاة کی ادائیگی ہو جائے گی اسے اطراف کہتے ہیں اطراف میں زکاة چلتی ہے اصول فروع میں نہیں چلتی اور یہ بات یاد رکھیں کہ بھائی جو زکاة دے رہا ہو وہ اپنی ہو اپنے والد کی مشترکہ کروبار سے نہ دے رہا ہو اگر والد اور بیٹے کا کروبار مشترکہ ہے اور کمبائنڈ بزنس سے زکاة نکال رہے تو اپنی حصے کے نکال کے دے والد کسے والی نکال دے پھر بہن کو نہیں ملے گی وہ تو اس کی بیٹی ہے پھر پھر اصول فرو کا مزکہ جائے گا کمبائنڈ بزنس کا معاملہ اور ہوتا ہے کمبائنڈ بزنس رکھو لیکن حصے ممتاز کر لو حصے ممتاز ہو ابو کا اتنا ہے میرا اتنا ہے امی کا اتنا ہے میرا اتنا ہے بھائی کا اتنا ہے میرا حصے ممتاز نہیں کریں گے بہت بڑی مصیبت ہے احکام میراث سمینار پر میں نے ڈیٹھ گھنٹہ گفتگو کی ہے کہ جو حصے مقرر نہیں کرتے ان کے وفات کے بعد کون کون سی مشکلات مفتی کو درپیش ہوتی ہیں اور جب وہ مفتی کے بعد مزلہ رہتے ہیں سب اینچے کرو سب اینچے کرو کل دونوں بھائی تھے بہت اچھے تھے آج شادی ہو گئی لڑائی ہو گئی کل بھائیوں کا بہت تعلقات تھے آج مسئلہ خراب ہو گیا موت کے بعد ابو کو فوت ہونے کے بعد ایک دوسرے کو ان نے کلاشنے پکڑ لی کل کی محبت آج کی نفرتوں بدل جاتی ہے وہاں رولے اندن بیٹھا ہوں دے بندہ حصے ممتاز نہیں کرو گے پھر وہ مشترکہ کروبار جتنا بڑھے گا جہاں بھائی کا خون بھی گرے گا گھر میں بیٹھی ہوئی بہن کا پسینہ بھی نہ گرا وہ برابر کی مالکن ہوگی برابر کی حصے دار ہوگی پھر یہ نہ کہنا کمایا تو میں نہیں ہے یہ تو چھوٹے تھے یہ تو گھر میں بیٹھے ہیں نہیں نہیں وہ شریک ہوں گے پھر برابر کے شریک ہوں گے کیوں تم نے مشترکہ کروبار کو آگے بڑھا ہے حصے ممتاز نہیں کیے ان میں بہت سا نقصان ہے تو یہ اس طرح آپ چلیں گے مہن بھائی ایک دوسرے کو زکاة دے سکتے ہیں وقت ادائیگی میں نیت موتبر چوری والا مال اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بات مزید آسانی کے لیے کر دوں میرے دوستو یاد رکھنا آسان زکاة کا حساب لگاؤ آسان جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں سونی کی شکل میں چاندی کی شکل میں مال تجارت کی شکل میں کیش کی شکل میں کرزے کی شکل میں کمیٹی کی شکل میں جتنی ہیں ان سب کی مالیت لگاؤ اتنا 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 ایڈ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں پلس 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 آخر میں آنسر آ گیا بیس لاکھ زکاة ہے کل میرے پاس بیس لاکھ کی ملکیت ہے کتنا زکاة بنے گی ایک ایک لاکھ کا حساب نہ کرو جو فگر آئے اس فگر کو چالیس پر چالیس پر آپ ڈیوائٹ کر لیں چالیس پر آپ تقسیم کر لیں جو جواب آئے وہ زکاة ہے وہ ایک روپے ہو ایک کروڑ روپے ہو وہ ایک لاکھ روپے ہو ایک عرب روپے ہو جتنے بھی ہو جتنا منے اس کو چالیس پر تقسیم کرنے جواب آپ کا زکاة بن جائے گا ڈاڑا سوکھا کھاتا ہے لوٹا لٹھتے بنی جوہند ہے خود ہی مٹی خود کو لگ دی اندھی ڈال کو نہیں لگ دی یہ مسئلہ خراب نہیں ہوتا بہت آسان رہتا ہے لیکن کو کرنے والا ہو تو بہت آسان طرح پہ زکاة پورے سال میں آپ کو جو ہے نا یہ ایک بار یوں دی جائے گی یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں اللہ آپ کو رمی صراط مستقیم عطا فرمائے جزاکم اللہ تعالی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمارا اتوار والے دن بعد نماز مغرب یہ مسجد لوہارم والی محلہ کیڑا تو نا گلی لوہارم والی یہ ٹھیک ہے سارے ایسا لوہارم دیا ستی جائے وہاں ہمارا پروگرام ہے انوان کے لب ادر احادیث کی اہمیت اور فضیلت کے عنوان پہ ہیں اتوار والے دن مغرب کے بعد آپ اس کی تیاری کر لیں اور جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ابھی ازان ہوگی پھر ہم نماز پڑھیں گے نماز کے بعد مخصصر سے ذکر کریں گے سنت و نفلوں کے بعد اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی چیز کی زیارت کراؤں گا جو میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ وعدہ کیا تھا اس دفعہ میرا سفر ہوا ہے تو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس میں مدینہ منورہ کے اندر جو قبر م جو غلاف ہے غلاف کعبہ تو آپ نے پچھلی بار دیکھ لیا قبر مبارک کا جو غلاف ہے اس غلاف کا ایک پورا ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ ہمارے پاس موجود ہے آپ اس کی زیارت کرتے ہو جائیں یقین مانے جیسے میرا ذاتی نظریہ ہے نا کہ رسول اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے لگی ہوئی مٹی اللہ کے عرش اور اللہ کے قعبے سے افضل ہے 
اس طرح میں غلاف کعبہ سے افضل اس غلاف کو سمجھتا ہوں یہ بہت مبارک بہت مقدس معمبر باسعادت کپڑا ہے آپ اس کی نماز کے بعد زیارت کرتے ہوئے جائیں جزاکم اللہ تعالی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ذکر اللہ پر ایک دو بات سمجھ لیں بعض حضرات ذکر اللہ کرتے ہیں ان کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ ترتیب کہاں سے ثابت ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایسا بندہ جو سوال کرے اور سوال کا مطلب ہو سمجھنا چاہتا ہے اسے سمجھائیں اسے دلائل دیں اسے قائل کریں اور جو بندہ سوال کرے اور سوال کا مطلب صرف سوال ہو سمجھنا نہ چاہتا ہو میں نے اپنی زندگی میں بہت سا ایسے دیکھا ہے لوگ صرف سوال کرتے ہیں تو ان کو نہ سمجھائیں ان کو کہا میں آپ ذکر نہ کریں آپ کی مرضی ہے میں بعض اوقات اکثر اسفار میں ہوتا ہوں حضرات سے ملکاتیں ہوتی ہیں تو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں بعض لوگوں کو ایک بندہ مجھے کہنے لگا ذکر بالجہر کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا پھر کون سا ذکر ثابت ہے کہتے ہیں آہستہ والا میں نے کہا مجھے بتائیں آپ آہستہ روزانہ کتنے ہزار بار اللہ اللہ کرتے ہیں چھپ ہو گیا وہ آہستہ نہیں کرتا تھا تو آہستہ کرتا نہیں ہے اونچا کرنے نہیں دیتا تو بتائیں آپ اس کا حل کیا ہے نہیں اس کا پھر حل کیا ہے دنیا میں حضرت شیخ العدیث عبد تفسیر مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ فضائل ذکر میں لکھتے ہیں فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں منافق لوگ بیمان لوگ مجنون کہیں تو حضرت شیخ کے لفظ ہیں کہ یہ ذکر بالجہر ہی سے ممکن ہے کہ جب اونچا کہو گے تو لوگ مجنون کہیں گے تم دلی دل میں کہو تو کس نے کہنا ہے تمہیں مجنون مجمع الزوائد میں حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موتہ میں شہید ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسان بن ثابت کی طرح شائر ہیں یہ اپنے شاگردوں کو بٹھائے ہوئے تھے ایک مجلس میں وکان عبداللہ بن رواحہ یو ذکر و صحابہو اپنے دوستوں کو بیٹھ کے ذکر کی مجلس کرا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور خوش ہو گئے مجمع الزوائد میں حدیث موجود ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے میرے دوستو ہم ذکر کو مستحب کہتے ہیں مجلس ذکر کو فرض نہیں کہتے ہیں ہر ہر بندے سے دکھائیں تب جب وہ فرض ہو اور جب مستحب ہے تو کسی نے کیا ہے دکھا کر مجمع کو سمجھا کر کسی نے اپنا علیدہ بیٹھ کے کیا ہے تو استحباب کا ثبوت ہر بندے سے نہیں دکھایا جاتا فرض کا ثبوت ہر بندے سے دکھایا جاتا ہے باقی اب نہ کہو آپ کی مرضی ہے ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں مجلس ذکر ہوتی تھی غلام محمد دین پوری روزانہ کی بنیاد پر مجلس ذکر فرماتے تھے دین پور شریف خان پور میں یہ کون ہیں جنہوں نے حسین احمد مدنی سید العرب والعجم کو خلافت سے نواز آئے حضرت مولانا شرف علی تھانوی حکیم الامت رحمہ اللہ ان کی زیارت کے لیے مولانا عبیداللہ کے ساتھ گھوڑوں پر سفر کر کے تشریف لائے کرتے تھے یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ بیعت ہے یہ وہ بزرگ ہے جس کے ہاتھ میں شیخ الہند کے مایاناز شاگرد مولانا عبیداللہ سندھی نے ہاتھ دیا ہے تو اپنی قبر بھی وہیں بنوائی ہے موت تک وہیں سے نہیں ہلے حضرت غلام محمد دین پوری رحم اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے ہاں ذکر ہوتا تھا ایک دن سیلاب آ گیا تو درختوں میں بیٹھ کے مجلس ذکر کرائی اپنے مریدوں کو حضرت تھانوی ان کی زیارت کے لئے آئے تو مولانا عبیداللہ سندھی کے ساتھ آئے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے تھے یہ دور میں ایک جگہ ٹھہرے تھے مولانا غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ وہاں پر سبزیاں کاشت کر رہے تھے حضرت تھانوی نے مولانا عبیداللہ سندھی سے پوچھا عبیداللہ یہ کون ہے تو انہیں کہا یہی تو ہمارے حضرت ہیں جن کی زیارت کے لئے آپ تشریف لا رہے ہیں فوراں کود کے گھوڑے سے نیچے ہوتے رہے کہا عبیداللہ تو انہیں مروا دیا پہلے بتاتا اس میں تو ہمارے شیخ حاجی امدادللہ مہاجر مکی کی روح بولتی ہے حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی آپ کہتے ہیں مجلس ذکر والا بھتی ہے اس کو تو حضرت تھانوی کو تو اس میں حکیم الامت رحمہ اللہ کو تو حفظی امدادللہ کی روح نظر آتی ہے ان میں حضرت مدنی رحمہ اللہ نے ان سے خلافت وصول کی ہے اور کئی عشروں ان کی خانقاہ میں آکے رہے ہیں تو ہمارے اکابر کا طرز ہے ہمارے اکابر کا طریقہ ہے کس پر یاد پہ کہہ ہم مجھے ایک دوست کہنے لگا بھی فلاں بزرگوں نے کہا ہے فلاں میں نے کہا کسی بزرگ نے منع نہیں کیا جنہوں نے کہا ہے ان نے تین شرطیں لگائی ہیں اور ہم ان شرطوں کے قائل ہیں کسی کی نماز خراب ہو ذکر بالجہر جائز نہیں ہے کسی کی تلاوت خراب ہو ذکر بالجہر جائز نہیں ہے کسی کی نیند خراب ہو ذکر بالجہر جائز نہیں ہے اب کون تلاوتیں کر رہا ہے اب کس کی نیند ہے 
اب کس کی نماز خراب ہو رہی ہے میرے دوستو اس لئے ذکر اللہ ثابت ہے مجلس ذکر کرنی چاہیے جو نہیں کرتا ہو سکے جو آپ کی مرضی آپ نہ کریں آپ کی مرضی آپ نہ کریں ایک بدبخت کا میں نے لفظ پڑھا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو تو تم میں تمہارا ذکر کروں گا کہا اس کا کیا مطلب ہے تم اللہ اللہ کرتے ہو تو اللہ تمہارا نام لے لے کر کہتے ہیں زید 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 امر 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 بکر بکر اس طرح کہتے ہیں میں نے کہا یہ بے وقوف ہے بچارہ اس کا علم سے پیدل ہے اس کو نہیں پتا جب ذکر کے نسبت مخلوق کی طرف و معنی کیا ہوتا ہے خالق کی طرف و مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات ہے اللہ بھی نبی پر صلاة پڑھتے ہیں تم بھی نبی پر سلام پڑھو ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی اللہ بھی پڑھتے ہیں یا ایو اللہ دین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ آپ بھی پڑھو تو اللہ کا درود پڑھنا اور ہمارا درود پڑھنا مطلب ایک ہے علیدہ علیدہ ہے رب کے درود کا مطلب نزول رحمت ہے بندے کے درود کا مطلب درود پاک ہے تو اللہ کے ذکر کا مطلب نزول رحمت ہے بندے کے ذکر کا مطلب اللہ اللہ ہے ذکر کے مفہوم میں وسط ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے آپ مجلس ذکر کوئی ختم کر دے ایک بندہ مجھے کہنے لگا صحیح کاروبار کرو صحیح طرح پہ نماز پڑھو صحیح طرح پہ کتابیں پڑھو یہ بھی ذکر ہے میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے یہ بھی ذکر ہے کہا ہے آپ نے لیکن اصل ذکر کیا ہے عجیب بندے ہو مجلس ذکر کو ختم کر کے آپ نے اصل ذکر پر رد پھیر دیا وہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے اگر یہی ذکر ہے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اپنے نام اپنے خدا کے نام کا ذکر کر اس کا کیا جواب دیں گے وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اللہ کے نام کا ذکر کریں اللہ کے نام کا ذکر کیسے ہوگا اگر ہم صرف نمازوں میں لگے ہیں باقی کیا کریں گے مجلس ذکر شریعت کا ایک حصہ ہے اس کی اپنی شکل ہے اس کو شکل کو نہ بگاڑو پھر کوئی پوچھے نہیں یہ کون ہے کہنا خطیب ہے وہ کہے کہ خطیب کیسے یہ تو تقریر نہیں کرتا تو کہ اس نے نکاح کا پیغام دیا ہے نکاح کا پیغام کو خطبہ کہتے ہیں لہذا یہ بھی خطیب ہے کوئی بے وقوف یہ معنی کرے گا کیسے معنی کر رہے ہیں دنیا میں یا لفظوں میں فرق ہوتا ہے آپ گھر بیٹھیں کوئی کہے جا نماز اٹھا دو آپ کہنے مسجد اٹھا دو یہ میری مسجد ہے اب مسجد کہہ لیں گے اس کو جدر سجدہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ مسجد نہیں ہوتی کوئی جا نماز ہوتی ہے کوئی مسلح ہوتا ہے مسجد اور مسلح کا فرق ہے جا نماز اور مسلح کا فرق ہے تو ذکر اللہ کی مجالس کی اصل اطلاق ذکر اللہ کی مجالس ہے تو میرے دوستو اس لئے کھلے دل سے ذکر کیا کرو یہ میں نے اس لئے سمجھایا کہ کوئی کبھی کہہ دے تو اس کو سمجھا سکو جو ہمارے ذکر پہ اتراز کرتے ہیں میں نے ان کی زندگیاں دیکھی ہیں میں ان کے لیل و نہار کے شب روز سے واقف ہوں یہ خود علیدہ بھی ذکر نہیں کرتے بیٹھ کے علیدہ بھی ذکر نہیں کرتے علیدہ کرتے تو چلو پھر تو بات بنتی لیکن میرے دوستو ذکر کرنا چاہیے قرآن کریم میں ہے وَلَا يُذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَيَا لَا يُذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا جو تھوڑا ذکر کرے وہ منافق ہے اور جو زیادہ ذکر کرے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے تو ذکر کریں اور زیادہ کریں یہ سمجھانے کے لئے مجلس ہے اس کو علیدگی میں بیٹھ کے اپنی عادت بنائیں بنائیں گے انشاءاللہ سو کھل دل سے دلائل کے ساتھ شرع صدر سے ذکر کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا لا إله إلا الله 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 لا إله 
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل شانه وتعالى شانه وأما نواله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله 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 
Allah, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله تعالى لائن اب ساتھی لائن سے آجائیں اور اس کی زیارت کرتے ہوئے جائیں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں جو جالیاں ہیں نا جالیوں کے بعد میں اندر قبر مبارک کی طرف پردہ لگا ہوا ہے سبز رنگ کا اس میں سرغ رنگ کے نگینے نگینے سے یہ غلاف ہوتا ہے اگر کسی کو یہ اتفاق ہوا ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک میں قدمین وغیرہ یا اس طرف سے جھانک کے دیکھا ہو تو یا ریاض الجنہ کی سائٹ سے وہ اس کو بخوبی نظارہ کر سکتے ہیں میرے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ اندر غلاف سرخ اور سبز کیسے لگا ہوا ہے باقیدہ جالی مبارک سے اس دفعہ میرے سفر میں اتفاق ہوا ہے بالکل حج کی واپسی تھی تو حج کی آخری فلائٹ تھی اور ہماری پہلی فلائٹ تھی تو بالکل وہاں موقع ملا بہت اچھے انداز میں اتنا رش بھی نہیں تھا چھے سے سات منٹ میں تواف بھی ہو جاتا لوگ حجر اسود کو گلے مل رہے تھے بہت سا تو دور رہا یعنی اتنے بالکل وہ ریاض الجنہ بالکل کھلا تھا جب ہم مدینہ پاک میں ابھی حاضر ہوئے تو بالکل ریاض الجنہ میں کسی قسم کی کوئی منع نہیں تھی کوئی دو نہیں بیس نفل بھی پڑتا تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی پہلے تو نہیں ٹھہرنے دیتے تھے اب تو بالکل مواجہ شریف پہ بھی حضرات ٹھہر جاتے اور بڑی آسانی سے تو یہ وہاں سے مجھے ہمارے کرم فرما ہے بھائی عمر فاروق ان کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ ان کے مشکلات کو آسان فرمائے اللہ ان کے معاملات کی مدد فرمائے اللہ ان کا ان کے بچوں ان کے آل اولاد ازواج کا اللہ پاک حمی اور ناصر ہو یہ انہوں نے مجھے توفہ دیا ہے لوگ ہزاروں سیکڑوں ریال لے کر یہ چیز خریدتے ہیں اللہ کا کرم ایک روپیہ بھی میرا نہیں لگا فی سبیل اللہ مجھے توفہ ملا ہے میں کہتا ہوں یہ حیات النبی کی کرامت ہے عقیدہ حیات النبی کی برکت ہے اللہ کا کرم ہوا ہم نے گلی گلی چوک چوراہے میں عقیدہ حیات النبی کے ترانے گائے ہیں عقیدہ حیات النبی کے گن گائے ہیں تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے خلاف کا ایک حصہ آج ہمارے پاس موجود ہے میں فلاح کر کے کہتا ہوں خدا کی قسم اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو میری فیلنگز ہیں نا آپ اسے احساس کو سمجھیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے آپ آئیں قریب سے اس کی زیارت کریں اور پھر اس کے بعد دروز شریف پڑھ لیں تو مناسب ہے دروز پاک پڑھتے ہوئے تشریف لائیں ساتھ
مدین ورگی خدا نہ ملتی او بلکہ سونا کریم آئے او سب تو جگتے عظیم Yeah, man.